ജീവിതശൈലിയിലുള്ള കന്നുകാലി പരിപാലനത്തിലൂടെ വിജയം കൊയ്യുന്ന ജനപ്രതിനിധി കൂടിയായ വീട്ടമ്മയുടെ വിജയഗാഥയാണ് ഈ ലക്കം പച്ചമണ്ണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പുന്നേക്കാട് കരിയിലപ്പാറ ഊതാളക്കോട്ട് സിനി യാക്കോബാണ് ക്ഷീരകൃഷിയിൽ വ്യത്യസ്ത മാനങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് ജീവിത വിജയം നേടിയെടുക്കുന്നത് നിലവിൽ കീരമ്പാറ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് ഈ കർഷക ശ്രേഷ്ഠ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള തൊഴുത്തുകളിൽ മാത്രം വളർത്തി പോരാറുള്ള മുന്തിയ ഇനം പശുക്കളെ പുറയിടത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കാൻ വീട്ട് പരിപാലിച്ചാണ് സിനി യാക്കോബ് വ്യത്യസ്തയാകുന്നത് പരമ്പരാഗത കർഷക കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് സിനി എങ്കിലും കാലി വളർത്തൽ അത്ര പരിചിതമായിരുന്നില്ല ഇവർക്ക് പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചെറിയൊരു കിടാവിനെ കൗതുകത്തോടെ വാങ്ങിയതാണ് കാലി വളർത്തലിന് തുടക്കമായത് ക്രമേണ കൗതുകം ജീവിത ചര്യയായി മാറി ആദ്യത്തെ പശുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വരുമാനം മറ്റും സ്വരക്കുട്ടി പിന്നീട് മറ്റൊരു പശുവിനെ കൂടി സിനി സ്വന്തമാക്കി ജീവിത പ്രാരാബ്ധങ്ങളിൽ ഈ മിണ്ടാപ്രാണികൾ കൈത്താങ്ങാകുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെയാണ് ഒരു മുഴുവൻ സമയ ക്ഷീരകർഷകയാകുവാനുള്ള തീരുമാനം സിനി കൈക്കൊണ്ടത് ചെറുപ്പകാലത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പശു ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പശുവിനൊക്കെ വളർത്തോണ്ടിരുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു ശീലം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷം മുന്നും ഒരു ചെറിയ കിടാവിനെ മേടിച്ച് വളർത്ത് തുടങ്ങിയത് ആദ്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളർത്ത് തുടങ്ങി അതിൽ നിന്ന് ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങി ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വരുമാനവും ഒക്കെ അത് നിർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ അത് ചേർത്ത് അടുത്ത ഒരു പശുവിനെ കൂടെ വാങ്ങി അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ അതായത് പശു വളർത്തലിലേക്ക് മാത്രം മാറാം എന്നുള്ളൊരിതോടുകൂടി പശുക്കളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു കിടാവിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയ കൃഷി ക്രമേണ എട്ടോളം പശുക്കൾ എന്ന തോതിലേക്ക് ഉയർന്നു ഇപ്പോൾ അഞ്ചു പശുക്കളും മൂന്ന് കിടാക്കളും സിനിയുടെ ശേഖരത്തിലുണ്ട് രണ്ട് പുതിയ പശുക്കൾ കൂടി ഉടൻ തന്നെ ഇവയോടൊപ്പം ചേരുകയും ചെയ്യും നാടൻ പശുക്കളെ വളർത്തി ക്ഷീര കർഷകർക്ക് ആദായകരമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാവില്ല എന്ന് ബോധ്യമായപ്പോഴാണ് സിനി ഹൈബ്രിഡ് പശുക്കളെ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയത് എച്ച് എഫ് ജേഴ്സി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുക്കളെ മാത്രമേ ഇവർ വളർത്തുന്നുള്ളൂ നാടൻ പശുക്കളെക്കാൾ ഉയർന്ന ഉൽപാദനക്ഷമതയുള്ളവയാണ് ഇവ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പശുക്കളിൽ രണ്ടെണ്ണം ഹൈബ്രിഡ് എച്ച് എഫ് എനത്തിപ്പെട്ട പശുക്കളും മൂന്നെണ്ണം ജേഴ്സി എനത്തിപ്പെട്ട പശുക്കളും ആണുള്ളത് പിന്നെ നാടൻ പശുക്കളെ വളർത്താത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ഉൽപാദനക്ഷമത നാടൻ പശുക്കളെ വളർത്തിയാൽ നമുക്ക് വരുമാനത്തിൽ കാര്യമായ ഇതുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നാടൻ പശുക്കളെ ഒഴിവാക്കി ഇതിന് നിർത്തുന്നതിൻ്റെ കാരണം പാലുൽപാദനത്തിൽ എച്ച് എഫ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുക്കൾ തന്നെയാണ് മുന്നിൽ എച്ച് എഫ് പശുവിൽ നിന്നും ഒരേ നേരം ശരാശരി പതിനൊന്ന് ലിറ്റർ പാല് കടന്നെടുക്കാം എന്നാൽ കൂടുതൽ ഫാറ്റ് അടങ്ങിയ പാൽ ലഭിക്കുന്നത് ജേഴ്സി പശുക്കളിൽ നിന്നാണെന്ന് സിനി പറയുന്നു എനിക്ക് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് എച്ച് എഫിലും ഏതാണ്ട് പതിനൊന്ന് ലിറ്റർ പാല് കറക്കുന്ന പശുക്കളാണ് എച്ച് എഫിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ജേഴ്സി പാലിന് കൊഴുപ്പ് കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷെ പാലളവ് കുറവായിരിക്കും ും 
ഇവയുടെ അളവ് കുറച്ച് പശുക്കളെ വിശാലമായ മേച്ചിൽ പുറങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രമായി തീറ്റ തേടാൻ അനുവദിക്കുന്ന രീതിയാണ് സിനി അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് പശുക്കളെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റിയിൽ വളർത്തണമെന്ന സ്ഥിരം പല്ലവിയെ തന്റെ പരിപാലന രീതി കൊണ്ട് ഖണ്ഡിക്കുകയാണ് ഇവർ ഞാൻ വളർത്തുന്ന പശുക്കളെ കാര്യം ഹൈബ്രിഡ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും കൂടുതൽ ഹൈബ്രിഡ് തൊഴുത്തല്ല സാധാരണ തൊഴുത്താണ് ഇവർ പറമ്പിൽ പോയി തിന്നുന്ന നടന്ന് തിന്നുന്ന ഒരു രീതി സാധാരണ രീതിക്ക് ഒരിടത്തും ഇ എച്ച് എഫ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പശുക്കളെ പുറത്തയച്ചു വിട്ട് തീറ്റണ ഒരു ഇതില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തയച്ചു വിട്ട് തീറ്റി അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ അതായത് സാധാരണ നാടൻ പശുക്കളെ വളർക്കണ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവരെ വളർത്തുന്നത് അയൽവാസിയുടെ അമ്പത് ഏക്കറോളം വിസ്തൃതിയിലുള്ള റബ്ബർ തോട്ടത്തിലാണ് പശുക്കൾ വിഹരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ബന്ധനസ്ഥരാകാതെ തികഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഇവയെ മേകിയാൻ അനുവദിക്കുന്നു രാവിലെ പുറയിടത്തിലേക്ക് വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഉച്ചയ്ക്ക് കറവിയുടെ സമയത്ത് മാത്രമേ ഇവയെ തിരിച്ചു വിളിക്കും അപ്പോഴേക്കും മൃഷ്ടാന ഭോജനം കഴിഞ്ഞ് ഇവ തോട്ടത്തിന്റെ ഒരറ്റത്ത് പതിവ് സ്ഥലത്ത് വന്ന് യജമാനത്തിയെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പശുവിനെ ആശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയുടെ മാറ്റമുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് പുറത്തയച്ചു വിട്ടാൽ ചൂട് അധികമാണ് പ്രശ്നമാണ് പുറത്തയച്ചു വിട്ടാൽ കുഴപ്പമോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പക്ഷെ അതിലകത്ത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പോലും നമുക്ക് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പുറത്തയച്ചു വിട്ടതുകൊണ്ട് പശുക്കൾക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ പുറത്തയച്ചു വിട്ട് നടന്ന് തിന്നു എന്നതുകൊണ്ട് വേറെ പശുക്കൾക്ക് ഉൽപ്പാദനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും വന്നിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടി ഇതിൻ്റെ പ്രസവം കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് എൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയാണ് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭർത്താവ് മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പശു വളർത്തൽ മാത്രമായി സിനിയുടെ വരുമാന മാർഗം പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് തന്നെ സിനി തന്റെ ജോലികൾ ആരംഭിക്കും മേച്ചൽപ്പുറത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ചെറിയതും പഴയതുമായ തൊഴുത്ത് പശുക്കളെ കറക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരെയായി കുളിപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യ ജോലി വളരെ ശാന്തരായി ഇവർ ഈ സ്നേഹ പരിചരണത്തിന് നിന്നുകൊടുക്കും കുളിപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ചയാകറ്റുന്ന മരുന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കണം കുളി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നൊന്നായി തൊഴുത്തിലേക്ക് മാറ്റി കറവ തുടങ്ങും ഓരോ പശുവും ശരാശരി പത്ത് ലിറ്ററിലധികവും പാല് തരുന്നവയാണ് കറവ കഴിഞ്ഞാൽ പശു സ്വയം പുറത്തേക്ക് പൊക്കോളൂ ഊഴം കാത്തു നിൽക്കുന്ന അടുത്ത പശു സ്വമേധയാ അകത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അത്രമാത്രം അനുസരണയും കൃത്യതയും ഇവ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കറവ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നേരം പുലരാറാവും എല്ലാ ജോലികളും സ്വയം ചെയ്താൽ മാത്രമേ കന്നുകാലി വളർത്തൽ ലാഭകരമാകൂ എന്ന അഭിപ്രായമാണ് സിനിക്കുള്ളത് കെ 
കീരമ്പാറ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ഈ കർഷക ശ്രേഷ്ഠ പതിനൊന്ന് വർഷത്തെ കാലി വളർത്തലിൽ തൊഴിലാളികളുടെ സഹായം തേടിയത് ആകെ രണ്ടു തവണ മാത്രമാണ് പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരക്കായിരുന്നു ഇലക്ഷൻ നിന്ന് ഒരു നാല് മാസം ഇലക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമും ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാല് മാസം അങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു നാല് മാസം ഞാൻ ഒരാളെ നിർത്തി ഇതിനെ നോക്കാനായിട്ട് ഒരാളെ നിർത്തി ആളെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശെടുത്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ തോന്നും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത് ലാഭത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് ഇലക്ഷനിൽ വിജയിച്ച് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേറ്റെടുത്തപ്പോഴേക്കും കന്നുകാലി വളർത്തൽ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ സിനി യാക്കോബ് തയ്യാറായില്ല തന്റെ അന്നം ഇതാണെന്നും തനിക്ക് ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ മിണ്ട പ്രാണികളാണെന്നും ഇവർ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇലക്ഷൻ നിൽക്കണ സമയത്ത് ആറ് പശുക്കളും നാല് കിടാക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ നിന്നു ജയിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പം എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചു പശുക്കളെ കൊടുക്കുമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിച്ചു എന്താ വേണ്ട കൊടുക്കുവാണോ വേണ്ട ഈ ഫീൽഡ് എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ ട്യൂഷൻ എടുക്കേണ്ട അങ്ങനെ ആ ഒരു അതും ഇതും കൂടെയാണ് അന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യമാണല്ലോ സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി എന്താ വേണ്ട എന്നിങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്കുള്ള വരുമാനം ഇതാ ഞാൻ ഇത് നിർത്തിയിട്ട് പോയി ഇപ്പം ഇത്രയും കാലത്ത് അനുഭവം വെച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു വരുമാനം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു വരുമാനം നിലച്ചു പോകുന്നുള്ളൊരു വിഷമം ശരിക്കും വന്നു വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന കാലിത്തീറ്റകൾ അധികം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ഈ പശുക്കൾക്ക് പ്രസവ ശുശ്രൂഷാ സമയത്ത് മാത്രമാണ് പശുക്കളെ കെട്ടിയിട്ട തീറ്റ നൽകി പരിപാലിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കിടാക്കൾക്ക് മാത്രം കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട് സബ്സിഡിയുള്ള തീറ്റ നൽകി പോരുന്നു കറക്കുന്ന പശുക്കൾക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നിലവിൽ കറവയുള്ള പശുക്കൾക്കാണ് കൂടുതൽ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതിന് മാത്രം കൊടുത്താൽ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ചാക്ക് തീറ്റ ഒരു മാസം വേണ്ടി വരും പന്ത്രണ്ട് ചാക്ക് നമ്മൾ കെ എസ് പല്ല പല്ലറ്റും ഗോതമ്പ് തവിടുമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പുറത്തു നിന്ന് കൈത്തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണം അത് രണ്ടുമാണ് പിന്നെ പറമ്പിൽ കുറേ പുല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ വെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പശു പ്രസവിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അന്നേരം മാത്രം തൊഴുത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിർത്തി പരിപാലിച്ച് പുല്ല് വെട്ടിയിട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് പിന്നെ കിടാക്കൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്കീമിൽ കാലിത്തീറ്റ ചെറിയ കിടാക്കൾക്ക് പശുക്കിടാക്കൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതും കൊടുക്കുന്നില്ല വേനൽക്കാലത്ത് വൈക്കോൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് വില കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന കാലത്തീറ്റയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള കൃഷി ഒരു കാലത്തും ലാഭകരമാകില്ല എന്ന് സിനി അനുഭവം കൊണ്ട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഇത്രയത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ അല്ലാതെയുള്ള ക്ഷീരകർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഈ കാലിത്തീറ്റ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാലിത്തീറ്റയുടെ വില ദിനംപ്രതി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സബ്സിഡി കിട്ടുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്കീമാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള സ്കീമാണെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് കന്നു ചെറിയ കന്നു കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള സ്കീമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ അതെന്ന് വെച്ചാൽ പകുതി വിലയ്ക്കാണ് കന്നുകുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷേ കറവ പശുക്കൾക്കായിട്ട് വളരെ തുച്ഛമായ സബ്സിഡി മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത് കാലി വളർത്തൽ നഷ്ടക്കച്ചവടമാണെന്ന് ഭൂരിപക്ഷം ക്ഷീരകർഷകരും അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോൾ ഇതേ കൃഷിയിൽ മെച്ചപ്പെട്ട ലാഭം കൊയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വനിത സ്വയം പരിചരണവും കാലിത്തീറ്റ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വളർത്തലുമാണ് ഇവർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ആദായം നേടിക്ക
നഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ലാഭമാണ് പക്ഷെ അതിലുള്ള ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ മുടക്ക് മുതലിനനുസരിച്ച് ലാഭം കിട്ടുന്നില്ല കുറേയേറെ മുടക്ക് മുതലുണ്ട് അതായത് തീറ്റയായിട്ടും ഇപ്പോൾ പുല്ലൊക്കെ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരും കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ഒരു ഇതേ കിട്ടുകയുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പുല്ലൊന്നും വിലക്ക് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അധികം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ പുറമേ നിന്നുള്ള കൈത്തീറ്റകൾ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടും എനിക്കങ്ങനെ നഷ്ടം എന്നൊന്നുമില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും വീട് ജീവിച്ചു പോകണ വേറെ വേറെ വരുമാനങ്ങളല്ല ഇതിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ള വരുമാനമാണ് കുടുംബം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പ്രതിദിനം ശരാശരി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലിറ്റർ പാലാണ് കറന്നെടുക്കുന്നത് ഇത് സമീപത്തുള്ള വീടുകളിലും മിൽമയിലുമായി വിതരണം ചെയ്യും മുഴുവൻ പാലും മിൽമയിൽ മാത്രം അളന്നാൽ കൃഷി പരാജയമാകുമെന്നാണ് ഇവരുടെ അഭിപ്രായം പാലിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വില ലിറ്ററിന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപയാണെങ്കിലും ഈ തുക മിൽമ കർഷകർക്ക് നൽകാറില്ല കാലാകാലങ്ങളിൽ പാലിൻ്റെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നാല് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപ പാലിന് വില കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു ചാക്ക് കാലിത്തീറ്റയിൽ ഇരു മുപ്പത് ഇരുപത് മുപ്പത് അമ്പത് ഈ രീതിയിൽ കാലിത്തീറ്റയിൽ വില വർധന ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒപ്പം ഈ മിൽമയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണ പാലിന് ഒരിക്കലും ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപ വില കിട്ടുന്നില്ല അത് ക്ഷീരകർഷകനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ഒരു പ്രതിസന്ധിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ അപൂർവ്വ ആളുകൾക്കാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയിൽ കൂടുതൽ വില നമ്മൾ മിൽമ കൊടുക്കണം പാലിന് കിട്ടണോളൂ ശരിക്കും ഇരുപത്താറ് മുതൽ ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ആ ഒരു വില വരെ കിട്ടണ ആളുകൾ ക്ഷീരകർഷകർ മിൽമയിൽ പാൽ അളക്കുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണ പാലിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കാലിത്തീറ്റയുടെ വിലയിൽ ഒരു കുറവും വരണില്ല കാലിത്തീറ്റ ഈ പറയണ വിലയ്ക്ക് തന്നെ എടുക്കുകയും വേണം അതുപോലെ ഈ വേനൽക്കാലം ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് തവിട് പശു ക്ഷീണിക്കാതിരിക്കാനാണ് ശരിക്കും ഗോതമ്പ് തവിട് കൊടുക്കുന്നത് പാലുൽപാദനത്തിനല്ല ഗോതമ്പ് തവിട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഗോതമ്പ് തവിടിൻ്റെ വില ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിക്കും അത് കിട്ടാനില്ലാത്ത സാഹചര്യം വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഈ പാലിൻ്റെ വില ഇത് തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ക്ഷീരകർഷകർ പിടിച്ചു നിൽക്കണ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കലിൽ വീടുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന പാലിൻ്റെ ഈ വില കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വലിയ നഷ്ടം കൂടാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു കോതമംഗലം സെന്റ് ജോസഫ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നഴ്സായ മകൾ പ്രിയയാണ് സിനിയുടെ ഏക സഹായി പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അമ്മയ്ക്ക് സമയം കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴൊക്കെ പ്രിയയാണ് ഈ ജോലികൾ അത്രയും ചെയ്യുക കന്നുകാലി പരിചരണത്തിൽ തീരുന്നില്ല ഈ വീട്ടമ്മയുടെ അധ്വാന വിശേഷങ്ങൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം മുട്ടക്കോഴികളും ഇവിടെ വളരുന്നുണ്ട് ദിവസം ശരാശരി ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുട്ടകൾ ലഭിക്കും നാടൻ കോഴിമുട്ടകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുണ്ടെന്നതിനാൽ വിപണി അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ടതില്ല ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് രൂപ വിലയും ലഭിക്കും മുട്ടക്കോഴി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് കോഴിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൂട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹൈ ഹൈടെക്ക് കൂടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടിയ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കോഴിത്തീറ്റ രണ്ട് നേരം കോഴിത്തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ അതിന് വെള്ളം മുകളിൽ ബക്കറ്റിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരം രണ്ട് നേരം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി തീരണനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ പുല്ലൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നോളും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമയത്ത് ഈ ചക്കയുടെ ചവണി പാട അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നുറുക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിന്നോളും അതുപോലെ അല്ലാതെ ഈ പച്ചക്കറികളുടെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നുറുക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം തിന്നോളും ആവറേജ് ഒരു ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുട്ട നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ഒരേ സമയം ക്ഷീര കർഷകയും ജനപ്രതിനിധിയുമാണ് സിനി രണ്ടും വിഭിന്ന ധ്രുവങ്ങളിൽ പെട്ട തൊഴിലുകൾ പൊതുരംഗത്ത് സജീവമാകുമ്പോഴും കാലകൃഷി ഒരു കാലത്തും ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്നാണ്
വരുമാനത്തോടൊപ്പം അത്ര കണ്ട് മാനസിക ഉല്ലാസവും ഈ തൊഴിൽ സിനിക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുവാൻ സിനിയെ പ്രാപ്തിയാക്കിയത് ഈ മിണ്ടാ പ്രാണികളാണ് ഞാൻ ഇത് ഒരു എന്താ പറയാ എനിക്ക് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അത് വിട്ടുകളയാൻ മനസ്സില്ല അപ്പൊ തിരക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് തിരക്കുണ്ടായിട്ടും ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം പിന്നെ മോക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവക്കടെ സഹായമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകണത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ സമയത്തിന് ഓടി എത്തുക എന്ന് പറയണ ഒരു നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണി മുതൽ രാത്രി നന്നേ വൈകും വരെ കാലിവളർത്തലും പൊതുപ്രവർത്തനവുമായി സജീവമാകുന്ന സിനിമയ്ക്ക് പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാൻ ഭയക്കുന്ന സ്ത്രീകളോട് തളരരുത് എന്ന സന്ദേശമാണ് നൽകാനുള്ളത് സ്വന്തം ജീവിതമാണ് അതിന് ആധികാരികതയായി ഇവർ സാക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്നെ പോലെയുള്ള മറ്റു സ്ത്രീകളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെയുള്ള എനിക്ക് എൻ്റെ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് കരുതി തളർന്ന് നിൽക്കാതെ മറ്റൊരാളുടെ ആശ്രയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കാതെ ഓരോ സ്ത്രീയും അവരവർക്ക് സ്വന്തമായി ചെയ്യാവുന്ന തൊഴിൽ ഏതാണോ അവനവൻ്റെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു തൊഴിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ രംഗത്തേക്ക് തിരിയുകയും സ്വയം പര്യാപ്തതയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് ഓരോരുത്തർ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളതും അതുതന്നെയാണ് നോക്കത്താ ദൂരം നിറഞ്ഞ പച്ചപ്പ് അതിൽ മേഞ്ഞു നടക്കുന്ന നെറ്റിയിൽ മയിൽപീലി കലയുള്ള ഗോക്കൾ ജീവിതത്തിന് ഐശ്വര്യം പകരുന്ന ക്ഷീരസമൃദ്ധി പുത്തൻ ധവള വിപ്ലവത്തിന് കൂട്ടാകുന്ന ഈ വീട്ടമ്മയുടെ അധ്വാനശീലം കാഴ്ചവെക്കുന്നത് കറതീർന്ന കർഷക വിജയത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് വിജയ സന്ദേശം പകരുന്ന കർഷക ശ്രേഷ്ഠരെ തേടിയുള്ള പച്ചമണ്ണിന്റെ യാത്ര തുടരും